Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this amazing class. In Jesus' name, help us and open up our understanding, Father, that we may draw closer to you. And bring in the people that are supposed to be here, Father. In Jesus' name, amen. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase, por lo que vamos a aprender hoy, Señor, por los nuevos vocabularios, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para tener más conocimiento de, de tu idiomas y poder abrir esas oportunidades, Señor, que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. You guys, hello, everybody. Happy Monday. Hola a todos y feliz lunes. Y espero que todos todo estén bien. Con la gracia de Dios, ¿verdad? I hope everybody's doing well with the grace of God. We're going to get started on lesson six today. And if you guys remember, we are doing the vocabulary first. So today, the title is, Who is in your family? It's about our family life. And so that's what we will be doing in class, practicing how to say and pronounce these specific words. Hoy en clase estaremos estudiando, ¿sí? La lección número 6, que es de la familia, y es cuando alguien pregunta, ¿verdad? ¿Quién está en tu familia? ¿Y cuántos, verdad, hermanos tiene o hermanas tiene? Y cosas así. Vamos a empezar con los vocabularios, como siempre hagamos, ¿verdad? Sé que algunos saben mucho de esos vocabularios. I'm sure a lot of you know the vocabulary here. So, would anybody like to practice some of them? If you go with me, I am on page 12. Estoy en página 12 del manual. So, would somebody like to come and practice to say all of the words? Anybody? I'm going to invite you up here. Raúl, maybe, I don't know if Ellie can come practice ahora. Marilyn, do you have the... the... Is it my connection? ¿Será mi conexión o la conexión de ustedes? Eh... Uh, the connection is, is very good. It's very good. It's very good. Oh, that's wonderful. Well, since you're here first, will you be able to read the new vocabulary words um, starting from the first one, husband, all the way to nephew? Yes, would you please just say all of them? Uh, husband, wife, mother, mom, father, dad. Brother, sister, daughter, son, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousin, children, parent, niece, nephew. Very good, Jorge. Your pronunciation was great. Raul, can you please say all of the vocabulary words? Yes, yes, uh, good night. Uh, uh, husband, wife, mother, mom, father, dad, brother, sister, daughter, son, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousin, children, parent, niece, nephew. Okay, so Raul. You said cousin is cousin. Cousin. Cousin, yes. Okay, very good. Marilyn, can you please say the new vocabulary words? Is there anything that's making you, is there anything confusing to you? Let me know, okay? Perfect. Okay. Um, husband, wife, mother, mom, father, dad, brother, sister, daughter, son, Grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousin, children, parent, niece, nephew. Very good. Everything was perfect. That's awesome. Ellie and Aura, then you guys would like to practice and then we'll get started on the conversations. Go ahead, Ellie. Husband, wife, mother, mom. Father, dad, brother, sister, daughter, son, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousin, children, parent, niece, nephew. 
That was perfect. Your pronunciation was very, very good. Okay, Aurab, can you please try starting from husband and then you can go ahead and try them. Okay. Yeah. Husband, wife, mother, mom, father, dad, brother, sister, daughter, son, grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousin, children, parent, niece, nephew, nephew, nephew. Very good. You caught your own mistake. Muy bien, Aura. Cachaste tu pudiste ver, verdad, lo que, como lo hiciste. Eso significa que tienes sentimiento. Um, qué bueno. Muy bien. So, guys, now we're going to practice our, our conversation. I do want to let you guys know, right, that this question that we're about to go, this conversation is very similar to what people ask when you go get a new job, right? Let's say in the United States. When you apply for a job and you get an interview. Sí, esta, esta pregunta, esta conversación que vamos ahora a hacer, ¿verdad? Practicar, es incluso una de las conversaciones que ocurren entre entrevistas. Cuando estás, eh, por, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos buscando trabajo y si estás intentando de entrevistar, te preguntarían esta pregunta que vamos a practicar hoy, que está en la página 12. Si están conmigo, vayan allí conmigo a la página 12. If you guys are there with me, go, go to page 12. And one of the typical questions that they'll ask you is, so tell me about yourself. You know, um, una de las preguntas que ellos te, te preguntan en, la, en las entrevistas de trabajo será, entonces dime, dime de ti, dime sobre ti. Háblame sobre ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Verdad? Entonces, eso es en general. En inglés es, so tell me about yourself. So now, guys, I'm going to have you guys pair up and practice this conversation, okay? And you can use your own country. You don't have to read it um, from the page. And you can also use what you like to do, yes? And, and explain it. Um, for now, use it as you're talking to a friend, not a job, okay? So, si quieres practicar, si es como un trabajo o un amigo, sí. Por ahora vamos a practicar que está hablando con un amigo. Y luego avanzaremos y practiquemos como si es una entrevista de trabajo. Por ahora sí, puedes responder a las preguntas y a la conversación con tu propia realidad. No tienes que verdad leer la, la página. Puedes decir lo que, lo, que, lo que es de verdad de ti que te gusta hacer. So, guys, I'm going to pair you up now. And if anybody listening here would like to come practice after you see a couple of the members here, the students, if you'd like to come join us, please, you're more than welcome. Si cualquiera de ustedes quisiera subir y practicar también aquí con nosotros, después que escuche como aquí uno de los estudiantes, aquí Jorge, Marlín, Raúl o Eli, y ahora lo hagan, depende si ustedes se animan o si les gustaría venir a practicar, bienvenido y pueden venir a, a intentar de hacer la conversación, ¿sí? So ahora voy a aparejar, ¿verdad? A Jorge y Aura y Marilyn y Raúl y luego entonces yo, yo estaré con Eli. So, Jorge, Aura, Marilyn y Raúl y le voy a ayudar a Eli o si alguien más quiere venir aquí y ser pareja y, y practicar o quiere esperar. Levante la mano, así lo subo, ¿sí? So, si tienes el manual. Listo. So, go ahead, Jorge and Aura, please. You will be A and Aura, you will be B and then we will switch. Okay? So, primero vas a ser A, Jorge, y luego Aura, B, y luego switch significa vamos a cambiar. Y, y vas a ser A, Aura, y B, Jorge, okay? So, guys, go ahead and get started on the first one and then you can switch, okay? Perfect. Whenever you're ready. Okay. Hello, Aura. So, tell me about yourself. Well, I'm from Canada. I like to dance. Also, I have a big family. Oh, yeah. Tell me about your family. There are five people in my family. I have a brother and a sister. What about you? How many are in your family? I have um, a sister and one brother. So there are 
three, um, four people in my family. Okay, Jorge, thank you for sharing that. So guys, now, Aura, will you, I'm gonna, we're gonna switch it up again, but I'm gonna let Marilyn and, and Raul practice and then you guys will switch, okay? Luego os dejaré que Jorge y Aura cambien. Hola. Hola a todos, bienvenidos, ¿me escuchan? Listo. Si están aquí para practicar su inglés, sí, tenemos el manual en Telegram. Everybody, if you're here to practice, you, we have the manual on Telegram. Please open up immediately to chapter 6. It's going to be on page 12. Estamos en página 12 del capítulo 6. Para que se pueda leer la conversación en inglés. See, guys, you can practice the English as you hear people speaking here. We're reading and practicing. I want to say something to Jorge. Jorge, when you did say... Oh, yeah. Tell me about your family. You you didn't. It's a question mark. Verdad? Eh, recuerden el tono, verdad? De, de la conversación. So Jorge said, oh, yeah. I'm sorry. Se me olvidó como le dijo, pero le dijo, oh, yeah. No le hizo como una pregunta. Oh, yeah. Él dijo, oh, yeah. Tell me about your family. Sería, oh, Yeah, you have a, it's como que, oh, sí, tienes una grande familia, dime de tu familia. It's like, oh, yes, oh, okay, tell me about your family. So make sure, guys, your tone is aligned with what the conversation is. That's also, also key, not only in English, but in other languages, right? No solo en el idioma del inglés, es súper importante que tú tengas el tono, ¿verdad? Um, intentas imitar, ¿verdad?, a, a otras personas que saben hablar inglés. Y trata, ¿verdad?, del tono que llevando la conversación te das cuenta, ¿verdad?, y eso te ayudará más en tu idioma y en el vocabulario. So, Eli y Ingrid, Ingrid, ¿tienes el manual abierto contigo? Sí, lo tengo acá. Perfecto. So, puedes ver ahí donde dice página 12, lección 6, y estamos haciendo la conversación que dice que nos está diciendo, so tell me about yourself. ¿Lo, lo pudiste localizar, sí. Ingrid? Sí, sí, estoy aquí. Muy bien. Ok, Eli, so you're going to be A and Ingrid, you're Ingrid, you will be B. Go ahead, guys. So, tell me about yourself, Marilyn. I'm uh, Marilyn, sorry, Ingrid. Hi, well, I'm from Venezuela. I like to dance. Also, I have a small family. Oh, yeah. Tell me about your family. There are four people in my family. I have uh, two brothers and I know sisters. What about you? How many are in your family? I have three two sisters and two brothers. So there are seven people in my family. Very good, girls. That was really awesome, ladies. I wonder where Marilyn went. Okay. So, um, Rafael, ¿estás aquí para practicar? ¿Tienes el manual? Eso quería saber porque yo quiero conseguir el manual, pero ¿cómo hago para conseguirlo? Sí, no pasa nada, Rafael. Jorge and Raúl, please. These are our good friends. They can help you get the manual. Hay un manual, Rafael, que utilizamos en Telegram. Y okay. ellos importan Sí. He has to follow me for the manual. Okay. Yes, of course. Okay. Pero you the see? Awesome, Lisette. So nice you were here. Sé que estuviste aquí la otra noche y ahora estás aquí por la clase de inglés. Qué bien. Sí. <laughs> Qué chévere. That's awesome. Ok, so. estamos leyendo del manual ahora, ellos lo que están aquí tienen el manual abierto y están leyendo las conversaciones. Ok, vamos a movernos, sí, Raúl y Eli, por favor, empiece, volveremos ahora y a Jorge otra vez. Go ahead, guys. Hi, hi Eli. Uh, so, tell me about yourself. Well, I'm from Brazil. I like to watch a movie, and also I have a big family. Oh yeah, 
Tell me about uh, your family. There are there are seven people in my family. I have a brothers and I have a sisters. What about you? Uh, how many are in your family? Uh, we are five. I have one brother and one sister and also one father and one mother. Very good, guys. So Ingrid and me, we will practice that show, everyone, right, guys? Let's. Hi, Yasli. So tell me about yourself. Hi, Ingrid. Well, I'm from New York. I like to dance. Also, I have a big family. Oh, yeah. Tell me about your family. Well, I have three sisters and three brothers. So that makes nine of us. What about you? How many are in your family? I have two brothers and no sisters, so there are people in my family. Oh, that's amazing. Well, that's awesome to know, Ingrid. Great, guys. Okay, muy bien, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Barbara. Sí, puedo practicar. Sí, por supuesto. ¿Estás en la página 12? Ok. Gracias. Yeah. ¿Estás en, en la página 12? Please, please? ¿Estás en la página Sí. Ok, perfecto. So now I'm going to go ahead and have you practice with, with Jorge, because Jorge was trying with Aura. But Jorge, you can be A and, and Barbara is B. Ok. So, tell me about yourself, Barbara. Well, I am Hi, from Jorge, So, tell me about yourself. Well, I am from Venezuela. I like to read. I like to listen to music. Also, I have a small family. Oh, yeah. Uh, no, sorry. Oh, yeah. Tell me about your family. They are... Uh, Uh, se uh, uh, seven people in my family. I have a two brother and a two sister, my mother and my grandmother. What about you? How many are in your family? I have a sister and a brother. So they are Uh, five people in my family. <laughs> Very good, guys. Muy bueno la conversación. Todos fue muy bien, Bárbara. Si ustedes se dan cuenta, Bárbara utilizó, ¿verdad? Ella utilizó más específicamente su grandmother. Ella dijo, ¿verdad? No solo ella decidió agregarle eso y practicar ese poco más. So, eso también es bien. Eso está. Si quieres hacer eso también, muy bien. So, guys, that's awesome. That was wonderful, Barbara. That's really good. Guys, Aura, now I'm going to practice with Aura how to switch, flip it around. So, um, me disculpa, Aura, pero tú, pudi tú tenías que hacer A, ¿verdad? Yo sería B porque tú no practicaste con A. Ok. Así es, ¿verdad? Oh, no. No, Aura, eh, um, Barbara, sorry. Es que este Aura y Barbara se suena igual. Ahora, a ver si, si puedes ahora con tu micrófono, a ver si la transmisión. No te podemos escuchar. A ver. Let's see, guys. Tenemos tareas, sí, hoy. Hola. Today, guys. Sí, ahora, I can hear you, perfect. Can you be, can you be A and I will be B? You, you weren't A before, right? No pudiste ser A ahora, ¿verdad? La otra vez. 
I, I was B. Okay, so now you are A and I am B. Okay. Hi, Ashley. So tell me about yourself. Well, I'm from New York. I like to dance. Also, I have a big family. Oh, yeah. Tell me about your family. Yeah, there are um, there are actually nine people in my family. I have three brothers and three sisters, including myself. What about you? How many are in your family? I have uh, one brother and no sister, so there are four people in my family. Oh, that's a nice small family. Awesome. Bueno, ahora sí todos pudieron escuchar la conversación como fluyó, ¿verdad? Could everybody listen to how the conversation fluently went, right? We, we were kind of just talking normally. Pudimos hablar sobre nuestra familia. Ahora en una entrevista de trabajo, in a job interview, they will ask you, so tell me about yourself, Ashley. Well, on my free time, I like to read lots of books. I like to play chess and I also enjoy serving at my church. That's wonderful. What do you do at your church? So en, en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Te preguntaría, so cuéntame de, de quién eres. ¿Quién eres y cómo eres? ¿Qué te gusta hacer? Esto es en inglés es como decir, so tell me about yourself. En entrevista le dirías, bueno, me gusta yo, me gusta leer, me gusta servir en mi iglesia, ahí puedo dar las comidas a las personas que necesitan y ayudo y hago estudio bíblico con las personas. Y la conversación, la entrevista, vamos a tener clase en eso, ¿verdad? Entrevistas de trabajos en inglés y en español también. Guys, soon we will have a section for interviews and jobs, right? And applications and all of that. So, Even if you don't have a job in English, right? We're going to be prophetic and do it. Aunque si no tienes trabajo en inglés, vamos a ser profético. Vamos a ser, como Dios lo dice, ¿verdad? Que vamos a estar en expectación, que vamos para esas oportunidades. So vamos a practicar esas entrevistas para trabajos y, y eso será en otro tiempo, ¿sí? Pero cuando te pregunten eso, ahí le tiene que decir, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? So ahí sí le dice, ¿verdad? Sirvo en mi iglesia, hago esto, me gusta hacer otro. Ellos, el el, el, en la entrevista, el, el manager, la persona, el, el supervisor que te está entrevistando va a responderte para atrás dependiendo de qué dijiste. So, si él escuchó que yo dije que sirve en mi iglesia, me dice, ¿y qué, qué servicio hace en tu iglesia? Y yo digo, bueno, yo ayudo a los jóvenes a estudiar la palabra de Dios y también tenemos clases de inglés y español que ayudamos a las personas a buscar sus trabajos. Y ahí puedo yo conocer muchas diferentes personas que tienen diferentes necesidades. Así que en la empresa yo entiendo que hay diferentes personas de diferentes económicas y, y, y sociedades que necesitan y requieren una, una atención especial, ¿verdad? Para tener la experiencia en la empresa como se debe. So guys, you would say all of that, right? You would be like, they would talk to you. So what do you do at church? And, well, I help the young children learn the Bible and I help them out. Not only that, I give out the food and this allows me to interact with a lot of people in the free English Spanish classes that we give at our church. So while I'm there, we do this and people are able to interact with one another and I come across so many different types of people, socioeconomic status differently, right? And so I believe that I will be a good fit for your company because I have been encountering so many people and I think that I will be able to manage your public relations office, right? <laughs> so, estoy yo inventando algo, pero estoy diciendo, si le está hablando con un empleo, le dice, yo creo que sí podría yo ser una buena adicional en tu compañía porque yo en realidad tengo muchas, mucha experiencia con las relaciones públicas y con las personas, ¿verdad? Especialmente con ellos que necesitan más ayuda y creo que en ese sector, ¿verdad? Ahí lo necesita. Bueno, dependiendo del trabajo que tú quieras, ¿verdad? Vamos a Obviamente, tener algo más general para que todos puedan practicar. We will definitely have general questions for interviews and all of that, guys. So now, this does conclude our class for today. Sí, esto concluye nuestra clase para hoy, pero sí les quiero dejar saber que la tarea sí es que todos puedan fluir en esta, no solo en esta conversación, pero ya, ya hicimos esta. 
Necesitan, ¿verdad? Aquí abajo de la conversación en página 12, under the page 12, si ves la diferencia que dice about yourself y lo, la otra parte dice about yourself. Hay personas hasta aquí en los Estados Unidos que dicen about yourself. Tell me about yourself. Or what's your name? What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Eso no es igual que decir nice to meet you. Or what's your name? It's not what's your name. What's your name? So si ves aquí debajo en esta de la conversación dice pronunciación principal, pronunciation principle, right? Principal de pronunciación, eso es lo que está diciendo. So, trate, ¿verdad?, de ustedes practicar about yourself, decir esto, ¿verdad? What's your name? Distinguir estas dos cosas, porque esto es lo que muchos hispanos y personas que no hablan inglés hacen, ¿verdad? Ella dice, what's yourself? Nice to meet you. Oh, watch yourself. Chu, chu. Agregar con un chu, pero no es chu, es you. You. O so, sea, asegúrense que están haciendo esa distinción, ¿verdad? Y aquí veo que Sadia Seth tiene una pregunta. Hello, Sadia Seth, you have a question. Hi, everyone. Una consulta. Este Es primera vez que me conecto. ¿Esto es todos los días o cómo funciona el curso? Disculpas por interrumpir. Sí, no pasa nada, Sadia Seth. Bienvenida. La, el curso es los lunes, los miércoles y los sábados. Y los cursos son, eh, leemos un manual y estudiamos las conversaciones, también las palabras y hay ahí um, nuevos vocabularios. Y los lunes y los miércoles tomamos estos dos días para practicar el manual y la pronunciación y ir, ir de más despacio. Luego los sábados ahí jugamos, nos divertimos y practicamos más abiertamente con situaciones para hablar, reaccionar a diferente circunstancia, ¿verdad? En inglés. Y, y bueno, para ingresar, solamente necesita, ¿verdad? Seguirme a mí, yo te enviaré un enlace que es en Telegram, y ahí puedes obtener el manual y también ver los días y las horas cuando enviamos un mensaje una hora antes de que la clase empiece. También hay eh, los días y el horario. ¿Eso te ayuda? Sí, muchas gracias. Muy bien, Sadia. Eso sí estamos en lo básico también en inglés. No te sientas que ha perdido mucho, todo está bien. Solo si, si puedes repasar ¿verdad? algunas cosas o si tienes alguna pregunta. A, aquí estoy yo. Si tienes preguntas, me puedes preguntar a mí si necesitas ayuda. Incluso a los que están nuevos, que no pudieron ingresar, tenemos los, las clases que hemos repasado en YouTube. So if you are if you are here and you haven't been able to join any of the classes, you can find lesson one, lesson two, three, four, five up until the recent one on YouTube. So Sadia said, si quisiera verdad estás repasando el manual y no sabe decir una palabra y estás intentando de pronunciarla en casa. Eh, puedes ir a ver, ¿verdad? Eso. Lo más importante del idioma, ¿verdad? Es que ten tengamos nuestras metas. Recordar, ¿verdad? Que aunque estamos, están creciendo poquito a poquito, ¿verdad? Eh, no, no desmayen en los pequeños comienzos. Don't dismay in the small beginnings, right, guys? Remember the goal. Remember, it takes time for something to perfect, be perfected. Toma tiempo, ¿verdad? Para que algo sea perfectivo. No vas a ser alguien, no vas a hablar nativo al próximo día, como una persona que ha vivido aquí en los Estados Unidos por años, ¿verdad? Tenemos paciencia, ¿verdad? Tengan paciencia y también sé, o, ten, or, sé orgullosa de ti misma, de ti mismo, porque están aquí. How do you say? Be happy with yourself. Be satisfied. Sé satisfecho que estás haciendo algo que es un poco difícil, ¿verdad? No es fácil. No todo el mundo lo puede hacer. Eh, practicar un nuevo idioma. So, be kind to yourself. Sé tierno con ti mismo. Y, y, y take it easy, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Disciplínate con 15, 10 minutos. Y vas a hacer los 15, 10 minutos antes de, antes de la clase, ¿verdad? Si decides, bueno, voy a practicar. Como ya sé que las clases son lunes y miércoles, Voy a practicar los lunes 10 minutos antes de la clase, right? Y ahí si quieres, repasa la materia, repasa lo que quieras hacer. Y si tienes preguntas, aquí estamos, guys. So a lot of the work, guys, is what you're doing outside of class, right? How you're practicing. We will be sending more videos, more practices. Try listening to even music in English. We will send some too. Start singing, even if you don't like to sing. In Spanish too, Ethan is trying to speak Spanish. So les recomiendo, sí, cantar, escuchar música, bailar. Um, porque la música le puede ayudar a entender varios conceptos 
o vocabularios que no lo puedes entender así, ¿verdad? Pero cuando lo escucha, hay algo con el ritmo de la música que te puede ayudar. Y, y, y no solo eso, tenemos a Dios aquí, ¿verdad? And it's not only that, guys, we have God. So the, the homework for next week, I want to be able to hear everybody say about yourself. I want distinction between your, you, okay, guys? I don't want to see... What's your name? What's your name? Yes? No lo tienen que decir despacio, pero quiero que hagan esa distinción, ¿verdad? Um, solo para que practiquen más y se sientan más seguros. See, guys, I would love to you guys to hear you guys accomplish that, right? And just practice that. And so next week, we will also be practicing um, the, the next lesson, which is tell me more about your family. We're going to get into details. It's all about the details. La semana, el, que diga, el miércoles vamos a hablar sobre, sobre los detalles de tu familia. So, ahí pueden ver todo el manual y estaremos aquí en vivo sobre todo en inglés y español, estudio bíblicos todos los días, ¿sí? Y si quieren ingresar también, ahí les puede ayudar mucho. If you'd like to join, that would help you a lot, guys, too. So, God bless you, yes. We're going to say this short prayer before we go. If you are new here and you want to practice your language, go ahead and repeat with us. Si eres nuevo aquí, quisieras practicar tu lenguaje, ¿sí? Aquí los invito a decir esta oración súper corta, ¿sí? I'm going to say it, guys, and then you guys repeat with me, okay? In Spanish and English. So in, in, in English, I'm going to say it very slow. So everybody can practice with me, yes? Okay. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. I believe you died for me, resurrected on the third day to heal me, guide me, and make my life brand new. I accept you into my heart as my Lord and Savior. Help me get to know you more intimately. In Jesus' name, amen. Amen, guys. I hope that helped you. I hope that was slow enough. Espero que eso fue suficiente despacio y que lo pudiste decir, aunque sea un poquito. Eh, la oración en español, sí. Si repiten conmigo, es así. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para sanarme, guiarme y hacer mi vida nueva. Ayúdame a conocerte más íntimo y hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amen. Amen, you guys. So you already know that in this class, you'll be able to learn your language and the Lord is going to open up those opportunities. Yes, be expectant. Quiero que sepan, sí, que no se den por vencidos simplemente porque no ven el avance todavía. No se preocupe, vas a verlo. Dios va a abrir esas opportunities para ti. Yes, guys, God will make those opportunities available. The mountains will move. You will advance. You will be fluent in Spanish, fluent in English. Si sí, vas a ser nativo en inglés, nativo en español, sí, no pasa nada. Bueno, que Dios le bendiga a todos. Nos veremos mañana, sí. Guys, God bless you. We'll see you tomorrow again. If you have any questions about Telegram, you can send me a message. You can send Raul a message here, Jorge or Eli, ahora who's here. God bless you guys and have a wonderful day. Que Dios le bendiga. Bye.